Hôm nay, Top Nghe Nhìn sẽ phân tích một vấn đề đang được bình luận sôi nổi trong cộng đồng người hâm mộ trái bóng tròn. Đội bóng nào đang nắm giữ vị trí số 1 Đông Nam Á? Với nhan đề, một rừng không thể có hai hổ. Người Thái lại tiếp tục bị tổn thương Đội tuyển Thái Lan đối đầu với đội tuyển Việt Nam tại King Cup 2019 với vị thế là nước chủ nhà Họ vào trận với tinh thần quyết tâm chiến thắng cao nhất Việt Nam, một đội bóng mới nổi, đe dọa vị thế số 1 khu vực của Thái Lan Là đội bóng mà trong thời gian gần đây đã làm cho bóng đá Thái Lan biết bao nhiêu ấm ức và tuổi hổ Thế nhưng chớ chiêu thầy, ở trận đấu được người Thái trông chờ như một trận phục thù, một trận tái khẳng định vị thế số 1, họ lại thua một cách đầy ấm ức. Bởi vào thời khắc định mệnh phút bù giờ 90 cộng 4, chính tài năng trẻ của Hoàng Anh Gia Lai đang chơi cho bóng đá Thái, Lương Xuân Trường, với một đường kiến tạo không thể nào chê được từ vị trí phạt góc thuận lợi cho anh Đức đánh đầu hạ gục thủ môn số 1 đội tuyển Thái. Bàn thắng làm cho người Thái trên khán đài phải câm lặng. King Cup là một giải đấu mang tính chất giao hữu, nhưng khi xem hai đội thi đấu với nhau, ta không hề thấy có vẻ gì là một trận đấu giao hữu. Nó quyết liệt, căng thẳng, ăn thua như một trận đấu chính thức của một giải đấu quan trọng. Như trước đây, khi đã với Việt Nam, các cầu thủ Thái Lan đã rất điềm tĩnh, họ ít phạm lỗi. Khi phạm lỗi, họ cũng không phản ứng xấu xí. Đó là vì họ đang thi đấu với tâm thế thoải mái của một đội cửa trên. Sự căng thẳng ke cống cũng như quyết liệt quá mức cần thiết từ một số cầu thủ của đội tuyển Thái Lan ở những trận đấu gần đây khi đối đầu với Việt Nam. Đó là biểu hiện tâm lý tự nhiên của một đội bóng không còn được thi đấu với tâm lý thoải mái của một đội cửa trên. Có lẽ cách thức đối mặt, sự tổn thương của dư luận và truyền thông Thái Lan đã có những ảnh hưởng không tốt về mặt tâm lý của các cầu thủ Thái Lan tại thời điểm này. Có thể, nếu họ biết chấp nhận thực tế, chấp nhận sự lớn mạnh của đối thủ, sự kém tiến bộ của đội nhà thì sẽ tỉnh táo hơn, sẽ tốt hơn cho bóng đá Thái Lan. Đoàn quân áo đỏ với biệt hiệu những ngôi sao vàng dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Bắc Hansel tỏ ra vô cùng bản lĩnh trước mọi đối thủ. Điều mà các thế hệ tài năng trước đây không thể hiện được trước người Thái và các đối thủ trong khu vực. Trong 90 phút, các cầu thủ Việt Nam vẫn di chuyển, chạy chỗ, bám người rất tốt. Khi thi đấu với sự tự tin và thể lực sung mãn, đội tuyển Việt Nam vào thời điểm hiện tại không e ngại bất cứ đối thủ nào, dù đó là đối thủ kỵ rơ nhất trong khu vực Thái Lan. Bằng chứng là hai trận đấu mà người Thái quyết tâm thể hiện Nhằm thông báo cho khu vực biết rằng mình mới là đội bóng số 1 trong Nam Á Đó là vòng loại U23 châu Á và trận khai mạc King Cup Nhưng họ đã thất bại thảm hại Một rừng không thể có hai hổ Từ bây giờ bóng đá Đông Nam Á đã có một cặp so kè Tranh giành quyền lực, tranh giành vị trí số 1 Đó là Việt Nam và Thái Lan Mỗi trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ là một trận derby của bóng đá Đông Nam Á vì nó liên quan đến vấn đề danh dự của đội bóng đứng vị thế số 1. Một rừng không thể có hai hộ và hai trận đấu cấp quốc gia vừa qua đã khẳng định Việt Nam đang là đội bóng hùng mạnh bậc nhất Đông Nam Á vào thời điểm hiện tại. Tóc nghe nhìn cũng mong sự vươn lên và lớn mạnh của đội tuyển Việt Nam sẽ còn lớn hơn nữa trong tương lai để người hâm mộ nước nhà được sống trong những khoảng khắc tuyệt vời. Còn bạn thì sao? Hãy để lại những nhận định của mình và đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh để theo dõi những video mới nhất nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại.